muchos de nosotros empieza un lunes, no tenemos, no tenemos el ánimo bien puesto donde lo deberíamos empezar. Y sinceramente, si ustedes no tienen la motivación, la voz ten, no tienen toda su energía bien puesta, no podemos empezar la semana como queremos. Entonces, no nos creamos falsas expectaciones, en, eh, expect expectaciones. Ah, vamos a coger 10 listings cuando en realidad no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Eh, el mercado puede estar overpriced eh, y no se nos venden los listings. O, o mucha gente que se les venció los, los listings dicen, oh my God, ¿ahora qué hago? No, les falta esa motivación. Eh, quiero, que, quiero llamarle la atención a muchos de ustedes. Eh, estamos, en un, estamos en un mix market. El mix market es cuando podemos ver eh, variedad de buyers y sellers, de compradores y vendedores eh, revueltos. ¿Por qué? Porque estamos en un buyer's market, pero también los sellers tienen una gran oportunidad. Muchas personas están empezando a dejar de pagar su casa. Atención, short sales, foreclosures, coming up. Tenemos que estar pendientes del shift del mercado para el año entrante. Preparémonos, preparémonos como... Con, preparémonos con nuestros, um, nuestras relaciones, lo que tenemos que hacer para lograr eh, no solo terminar este año con fuerza, sino empezar el 2020 con listings en nuestro pipeline. Entonces, por favor, haga su pipeline. Las personas que, los listings que usted tiene, la gente con la que usted está trabajando y los principales sources. Ok, la semana pasada teníamos el jueves nuestra, teníamos el jueves nuestra, eh, nuestra reunión, la última, íbamos a escoger todos quién iba a tener el mejor, eh, no vision board, el mejor prospecting board. En la oficina no llegó ningún prospecting board. Les pido compromiso con su negocio. Si nosotros no sentamos compromiso con nuestro negocio, no vamos a hit those numbers. ¿Ok? Entonces, hay muchas, hay muchas, um, hay muchas formas de encontrar, de encontrar un negocio y tenemos que encontrarlos. Digamos, si usted está nuevo en el negocio y no tiene su esfera de influencers, no se ha, no se ha cogido más no tiene los amigos, o, 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 o usted, por ejemplo, Fabricio, está pasando de ser un part-time agent a un full-time agent. Necesitamos clientes, necesitamos enfocarnos en un segmento que continuamente nos dé un, un pipeline lleno, lleno de, eh, un, lleno de expectativas, que, que abramos nuestro computador, que hablamos, abramos nuestro CM, CRM y tengamos 200 o 500 personas para llamar. ¿Por qué? Porque siempre el negocio, la oportunidad está ahí, muchos de nosotros no la vemos, tenemos que salir a buscarla. Entonces los invito, les hago una pregunta, ¿qué tipo de negocio usted tiene en este momento? ¿Usted tiene suficiente inventario que está, que está para ofrecer allá afuera? Haga de cuenta que usted es una fábrica de zapatos, un almacén de zapatos. ¿Cómo luce usted? Tiene mucho, tiene gran variedad para que la gente llegue y pueda escoger y usted pueda mostrarle diferentes opciones. ¿O qué tipo de negocio tendría usted si usted tuviera una, una, un almacén de zapatos? ¿Le falta inventario? ¿La persona que se pare en, en, en frente a usted no tiene algo que definitivamente le quede justo a esa persona? Algo que no sea tan solo bonito, barato, sino que definitivamente supla las necesidades que ellos están buscando. Tenemos que buscar, tenemos que llenar nuestro, nuestro um, shop, nuestra tienda, eh, nuestra compañía. Tenemos que llenarla del inventario que la gente necesita para que podamos ser efectivos a la hora de eh, correr nuestro negocio. Entonces, si usted no tiene suficientes listings, si usted está cambiando en su carrera o pasando de, de, de part-time a full-time o quiere hacer algún cambio extremo de pro en su producción, eh, hay, muchos, hay muchos signos que a usted le permiten coger las diferentes, eh, las, las diferentes herramientas para generar esa credibilidad. 
y, sola, y, y no solo eso, sino les, les hago mucho énfasis a todos. Tenemos que desarrollar esas, esas destrezas, esas, esas um, funciones del líder, del liderazgo dentro de cada uno de nuestro negocio. No esperar que las personas de afuera hagan porque son agentes externos. Recuerden, cada uno somos un agente individual, un negocio individual. Y está en nosotros lo que logremos que cambie nuestro negocio para que sea más productivo. Entonces, todos queremos llegar a ser los famosos agentes dentro, dentro de nuestro mercado para crear una reputación. Para, que nuestro, para controlar el mercado. La única forma de que nosotros podemos controlar el mercado es cuando somos listing agents. Sí, ustedes pueden atender muchos buyers, pero ustedes siempre van a estar destinados a, ir, a hacer lo que, el, con lo que el buyer, lo que el listing agent diga. Porque en una transacción, el, el listing side, el seller, es el que marca la, las pautas, el que da las reglas de negociación, desde la negociación hasta todo el, el desempeño de la transacción. Entonces vamos a hablar hoy un poquito acerca de expire listings. Muy pocos de nosotros hemos, en, nos hemos enfocado en, en realidad en qué son expire listings. ¿Dónde los encontramos? ¿Cuál es la estrategia que, por ejemplo, Tom Ferry usa para, para poder eh, para poder generar esos, esos expired listings. También muchos de ustedes estuvieron hace, recientemente en, en Greg Proctor. Greg Proctor es otro um, entrenador, otro coaching de real estate, una compañía de coaching de real estate muy famosa, que su filosofía está más basada en el mercadeo. Entonces vamos a hablar según las estrategias de Tom Ferry, de Greg Proctor, ¿Cuáles son los, la, qué es lo que ellos más sugieren para nosotros poder cautivar esos expires? Y no solo eso, sino ¿cuáles son, cuáles son los, um, los materiales de comunicación efectivos que podemos usar cuando se trata del mercadeo? ¿Dónde los podemos comprar? ¿Dónde podemos adquirirlo? Vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que sea expired listings. Si usted en cualquier momento siente la necesidad de participar en esta reunión, alguna pregunta o lo que sea, por favor déjeme saber. Eh, muy gustosamente vamos a responder todas las dudas. En este momento no hay nadie en Exclusive Homes. En este momento tenemos 86 agentes en Exclusive Homes. Nadie en absoluto está haciendo expire listings. Es algo, es esa, ese pedacito de la manzana que vendemos que nadie la está tocando. Los invito a, a desarrollarse en este campo. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar nuestro pipeline. Cada semana, cada día que tengamos cómo sentarnos a, a desarrollar nuestras llamadas, a ser productivos en nuestro Hour of Power, vamos a tener más. De más diversifica, diversificar más nuestro, nuestra base de datos. Entonces, vamos a empezar a, a hablar un poquitico en qué consiste el negocio de Expire Listings. Es como cuando ustedes salen a buscar gold, ¿ok? Ustedes, ustedes han visto películas completas de, de, de cuando vamos a buscar el oro en las, en las minas de oro. El oro viene... Viene guardado, viene enterrado, en, eh, mezclado entre tierra, entre barro. Tenemos que procesarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos allá afuera. Allá tenemos un tierrero, mucha gente, muchos listings. Se vencieron, el día que se vencieron a esta gente, los llaman y los llaman y los llaman 30 mil agentes. Pero en realidad, ¿qué es lo que usted va a mostrar para que, para que usted brille allá adentro? para que cuando usted esté puliendo ese oro, sea usted el que lo van a escoger. Porque en realidad, así como vemos en la foto, hay mucha gente, grandes, pequeños, brillantes, que ponen allá su, mar su marketing plan para esperar que un seller tome la decisión de cogerlos. Entonces, hay dos cosas para que, para que nosotros sentemos nuestro plan. Primero, consistencia en el negocio que vamos a hacer. Lograr nuestro appointment para encontrarnos face to face. 
Sí, a pesar de que todo has cambiado en nuestro mercado, a pesar de que no, muchos de nosotros vemos que el, el teléfono, por ejemplo, la, eh, el, el texto, el mandar un texto, es, es uno de los mejores medios de comunicarnos en este momento. No hay nada como el contacto cara a cara. Si nosotros vamos a golpear una puerta, si nosotros vamos a, a tratar de generar una relación personal con ese cliente, eso nos va a llevar 100% las de ganar a la gente que simplemente trata de alcanzar a ese vendedor por una, por una carta, ¿ok? Entonces tenemos que, vamos a hablar hoy de, los diferente, de las diferentes formas de cómo llegarle a esos expires. Entonces, primero que todo, ¿dónde están sus números? Eh, ¿Dónde conseguir esos números para llamar a los, a los expires? Estas son, son personas que han listado nuestra, la propiedad de ellos por meses, de pronto por años, tienen un contrato de seis, ocho meses, un año y se les ha vencido. Generalmente esta persona está cansada, ya, ya siente que ha perdido todo este tiempo, tienen, muchos de ellos tienen miedo a que, el, a que el mercado se caiga y ellos no vendieron su casa y no lograron eh, tomar ese, ese dinero de su casa. Entonces ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando lo visitamos? Es muy importante esta dinámica de tres, de tres puntos de acción dentro de nuestro plan estratégico. Número uno, es crear una visita, llegar, llegar a visitarlos y a golpear la puerta, a decirles, bueno, aquí estoy, que esto es lo que yo ofrezco. Direct mail, vía carta, vía postcard. Y además de eso, en el teléfono, haciendo nuestro call calling. No es call calling en realidad, porque ya sabemos que tenemos, que esa, que esa gente está queriendo vender. El primer paso es que no vamos a llamar a personas que son dueñas de casa, no, son, son dueñas que, que son personas que por certeza sabemos que quieren vender. Entonces vamos a coger y vamos a explotar nuestros scripts. Lo primero que los invito a hacer es crear un hat sheet en un Excel, en un Excel form. Y vamos a exportar del MLS toda la, todas las casas que aparecieron hoy en el hat sheet. En el hat sheet sean terminadas, withdraw o expire. Ok, inicialmente vamos a poner toda nuestra lista de expire en la primera parte y consecutivamente vamos a poder llegar también a los terminados o a las personas que lo sacaron del mercado y que sacaron de la, del mercado la casa por algún motivo. Entonces, ¿dónde, encontra, ¿dónde vamos a encontrar toda la información de estas personas? Primero que todo vamos a ir a, a whitepages.com. Ahí vamos a encontrar todos los teléfonos por dirección de los dueños de esta persona, de estas, de estas casas. También en People Finder, en People Smart. Estos son websites que manejan la base de datos local. Entonces los invito a que alcancen a esas personas. Muchos dicen, ay Diana, yo no tengo suficientes leads, estoy haciendo mi hour of power, pero no sé a quién llamar. Esta es, una, es, es un buen método totalmente gratis, récord público, ahí ustedes pueden extraer sus, ya, sus números. Ahora, se trata de hacer la llamada call calling. Vamos a, vamos a llamar a una persona que no está esperando nuestra llamada. Y by the way, estas personas generalmente, cuando nosotros empezamos a llamarlas a las 10, 11, 9 de la mañana, ya han recibido llamadas porque hay agentes que se especializan simplemente en Spire Listings y están llamando a, esta, a, a, estos, a estos homeowners a partir de las 7 de la mañana. Entonces, si ustedes quieren coger veracidad de números de, para obtener esta base de datos, podemos sacarla de... Primero, como hablé de los, de los um, MLS Hot Sheets, ahí encontramos la lista. Podemos sacar nuestra lista de redex.com también. Entonces, escribamos redex.com. Hay Land Voice. Land Voice es otra página web. Está uno que es muy bueno, que también incluye el Dialogue, que se llama Vulcan 7. 
Y por último tenemos a Mojo. Vamos a hablar un poquitico acerca de esas. Eh, si ustedes van a TheRedX.com, los expire mensualmente, esa base de datos de toda la gente que está expire les va a costar más o menos 59 dólares, 60 dólares. Eh, y tiene un descuento si ustedes lo pagan cada tres meses o cada seis meses, anualmente les va a salir más o menos por 599. Ahí ustedes van a poder coger toda la base de datos de los expires. Ahora, eh, muchos de nosotros usamos esta. Esta es una base de datos que es accurate, pero está, pero está muy limitada. En realidad no vienen todos los expires. Viene más, más o menos un 30-40%. Es la más barata del mercado. Vale 30-40 dólares mensuales por los expires de toda el área. Se llama My Plus Leads. ¿Ok? Esto ya es pagando para que usted adquiera esa, para que usted adquiera esa, esa base de datos. Tenemos Mojo. Mojo es un dialer. Mojo es un dialer, es un sistema que les permite a ustedes hacer una, dos o tres llamadas al mismo tiempo con la opción de que esas personas puedan escuchar su voz, devolverle la llamada en un mensaje y usted puede hacer tres llamadas y dejar tres mensajes al mismo tiempo. La idea de nosotros en realidad es llamar a las personas que más alcancemos. Entonces, Mojo es un dialer, pero ellos también tienen una sección de su negocio donde ellos venden base de datos. La base de datos de ellos es muy accurate, pero dicen que la más, o sea, los estudios de los que yo he, a los que yo he asistido, tengo entendido que Vulcan 7 es definitivamente la más recomendada base de datos en la industria. Entonces, ¿qué vamos a coger en esa base de datos? Nos van a dar los, los nombres de los dueños, el teléfono, la dirección, la dirección de correo, el tax information, cuánto es el tax y, y cómo están registrados eh, el, en, el, en la lista. Y no solo eso, sino que nos van a decir si esta persona está adicionada en el do not call list. Hay muchas reglas que tenemos que tener cuidado cuando se trata del do not call list. Si estas personas están registradas en el do not call list, no le haga más de dos attempts, no le haga más de dos intentos a esta persona. Y si esta persona lo llamó, usted llamó y le colgó el teléfono, o simplemente no consiguió un buen approach, simplemente delete, bórrala inmediatamente de su lista, porque esta do not call list es muy importante para nosotros en nuestra industria, porque hay demandas que se han hecho cuando nosotros estamos... Eh, estamos eh, persiguiendo a esta persona telefónicamente. Son reglas de no soliciting. Entonces, cuando usted está en, en, eh, en The Red X, por ejemplo, usted puede coger toda esa base de datos y exportarla a su CRM. Yo no recomiendo que exporte a su CRM toda la base de datos sino que simplemente haga todo el seguimiento directamente de la plataforma de ellos y exporte los récords los records con los que en realidad usted logró comunicación. Porque van a ser hundreds and hundreds, cientos de récords de personas que usted en esta, en, en, teniendo esta base, usted va a poder enfocarse en llamar y alcanzar a estas personas. Vamos a hablar un poquito de estadísticas. 75% de las personas a las que nosotros, a las que se les vence el listing, vuelven a listarlo con otra gente. Entonces, ahí quiero que vean la oportunidad que tenemos en Expires. ¿Por qué? Porque 75% de esas personas que ya se cansaron de listar 6, 8 meses con otra persona, vuelven a listarlo con otra gente, ¿ok? Entonces tenemos 75% de chances de que ese listing sea de nosotros. Depende cómo usted se venda, depende cuál es su marketing plan. Recuerden, nosotros vendemos allá afuera exposure. Exposure, ¿qué es lo que más hacemos para que su casa se le vea a la, al, ma, al mayor número de gente? Recuerden que no, el solo... El solo hecho de 
publicitar la casa en el MLS no puede limitarse ahí nuestro trabajo. Entonces, ahora, otra cosa es que más de 90, más de, eh, más de un medias, más del 30%, del 50% del 75% esperan que pasen 90 días. Ya dijeron, bueno, ya duré con mi casa listada un año. Voy a esperar más o menos, la voy a listar otra vez por ahí en, no sé, en mes y medio, dos y medio, dos meses. ¿Por qué? Porque ellos saben que si no se vendió la casa es porque no, o sea, la gente se va a tratar de, de sentar en esa propiedad no se quiere sentar en esa propiedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Seguir. Si una, si una casa se venció, hoy tiene que estar en su base de datos. Si usted la tiene que seguir llamando a esa persona, por lo menos por 90 días más. Recuerden siempre, esta estadística es muy importante. Mucha gente espera dos, tres o cinco semanas antes de volver a listar. No quiere decir que porque esta casa, vemos muchas casas en el mercado y porque esta casa no se vendió, no, no quiere decir que esta persona ya no está vendiendo. Ese vendedor está muy interesado en salir de su casa. Ahora, un dato curioso, si usted hace una, un listing presentation, una reunión para ir a acoger a esa persona, lo más importante que es para que usted tenga presente es que esa persona, si no lista con usted, va a listar con alguien más. Pero es un packet listing. Un packet listing es ese listing que usted sabe que están vendiendo y que, y que, el, señor, y que el dueño está, está de acuerdo a pagar una comisión de un agente. Entonces, ¿qué pasa? Que esos listings están aquí guardados en nuestro, en nuestro bolsillo y los podemos vender, los podemos ofrecer a la gente con la que estamos trabajando. Entonces, podemos crear landing pages, podemos hacerle marketing a, a esos listings a pesar de que no están en el mercado. ¿Por qué? Porque son una oportunidad para que usted tenga los dos lados de la transacción. Entonces les pido consistencia, consistencia. Ustedes hacen el follow up el primer día y después de 20 a 30 días tienen que seguir llamando a esta persona y chequeando en el MLS si esta persona cambió o no cambió. Si esta persona en realidad sigue interesada en vender o ya listó con alguien. Es muy importante, no cambiemos nuestra actitud. Y lo más importante es cómo vamos a hacer esa llamada. Es, yo hago mucho énfasis en eso porque los scripts son muy importantes. Tenemos que saber cómo vamos a enganchar a esa persona. Cómo vamos a, cómo vamos a, a, a hablar en esos expire. Cómo vamos a tener eh, personas que de verdad nos pongan cuidado en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de estadísticas cuando se trata de llamar. Si nosotros estamos haciendo nuestro Hour of Power todos los días, el día más efectivo para hacer llamadas es el día miércoles entre 2 y 2 y 50 de la tarde. Estadísticas, estadísticas muestran que el miércoles entre 2 de la tarde y 2 y 50 el mayor número de, compra, de vendedores está dispuesto a tomar nuestra llamada. Por alguna razón, es simplemente una estadística de la National um, Association of Realtors, donde dicen que ese tiempo es oportuno para que, la, para que cojamos el teléfono. Ahora, a partir del día inicial de la llamada, entre las 4 y las 5 de la tarde, y entre las 5 y las 6 de la tarde, es cuando nosotros más vamos a, a ser efectivos en ese tipo de leads, en cuando se trata de expire. ¿Por qué? Porque la gente al principio está cogiendo muchas llamadas, como les decía anterior, anteriormente. Estamos entre las 2, 3 de la tarde, a, desde que amanece a las 6 de la tarde, los pobres dueños de casa están empezando a coger llamadas. Y para las 10 de la mañana ya están hasta acá, porque ya los han llamado por lo menos 30 realtors. Oh, you know, I noticed that your property has expired in the MLS. 
Entonces, do you still want to sell? Eso es el típico, la típica llamada que recibe cada dueño de casa entre 6 a 10 de la mañana. Entonces, si nosotros dejamos pasar todo el día, efectividad, no pudimos llamar de primeros en el día, es muy importante que llamemos entre 4 y 6 de la tarde. Entonces, ahora vamos a hablar un poquitico de cómo iniciar los diálogos. Los diálogos los vamos a iniciar de 8 y 9, entre 8 y 9 de la mañana o entre 4 y 5 de la tarde. Son el mejor la mejor hora de empezar nuestras conversaciones. Y por último, a, a, recuerden que nuestra meta es atraer, convertir, cerrar y después hacer follow-up. ¿Cómo los atraemos? Hacer por nuestro social media, eh, con nuestras cartas, haciendo door knocking. Una vez los convirtamos, vamos a empezar a hacerle follow-up constantemente, crear landing pages donde ellos puedan constantemente meterse y, 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 y ver el mercado que vamos a hacer y cerrar nuestra, cerrar nuestra venta. En ese momento de cerrar nuestra venta estamos hablando de, de, de firmar ese listing agreement. Entonces, vamos por nuestra visita real, vamos a golpear la puerta. Lo primero es llevemos un sticky note si no les golpea la puerta, simplemente pongan, por favor, llámeme acerca de su casa, su nombre y si pueden escribirlo a mano, mucho mejor. Número dos, si ustedes quieren crear un sign en, y, y ponerlo enfrente de la casa donde diga, eh, donde, donde diga eh, que, ese, que, usted, que usted estuvo en la casa y se den cuenta apenas llegó, esto es muy atractivo, nadie hace estas cosas. Por favor, llámeme right away. Esto, esto es lo que, esta es la forma como yo trabajo, no, no, soy, no necesito ser agresiva, pero soy muy agresiva para hacer mi trabajo. Tengo un equipo de agentes que hace esto y esto y esto. ¿Ok? Tenemos compradores, llámeme ahora. En ese momento el gancho que vamos a usar es que tenemos compradores para esa casa. Dejen su door hanger. En su visita primero vamos a dejar nuestro, nuestro door hanger eh, colgado en, en, en la puerta para que podamos lograr el tráfico que queremos. Eh, ahora, Vamos a hacer este tipo de, de, de postcards. Esto, este tipo de postcards es muy efectiva. Cuando mandamos, eh, cuando mandamos unas, unas um, eh, postcards que sean atractivas, enfocados simplemente en expire. Greg Proctor habla de hacer un, una, un mercadeo que diga que si nosotros no vendemos la casa de ellos en 60 días, nosotros le pagamos mil dólares. Eso se trata de, de hacer el CMA y hacer que este seller liste below market value. Eso es lo más importante que es la teoría que usa Greg Proctor para su mercadeo. Él no dice, él dice no hagamos cold calling, siempre me, simplemente gastemos un dólar y cojamos 15 dólares. ¿Cuál es? ¿Cuál es, cuál es la, la, la mejor oportunidad que él usa más que social media? Es el direct marketing. Y la propiedad se vende garantizada. En realidad, les he dicho muchas veces en cuanto a estadísticas, social media está muy por encima del direct marketing solamente por esa parte. Personalmente no estoy de acuerdo con lo que dice Greg Proctor. ¿Por qué? Porque... El mercadeo online y el, y el mercadeo en internet está cogiendo 92% de los buyers y sellers en este momento. Entonces, si nosotros nos limitamos simplemente a direct mail, no vamos a lograr la estrategia que queremos. Entonces, ahora por otro lado, Mike Ferry, por ejemplo, dice que tenemos que prospectar cada día de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Smile and dial. Smile and dial. Si creamos una consistencia, vamos a ganar los clientes que queremos. Si usted quiere bajar los scripts de Mike Ferry eh, para, para Expires, ahí en el link que ven en pantalla los pueden bajar. 
esos, esos son scripts que son proof, que son muy buenos y los mejores. Número uno, cuando viene, cuando se trata de, de trabajar con expired listings. Yo mando una carta más o menos como esta, un email, que es una introducción para los expires. Los invito de pronto a tomarle una foto a esta carta y ustedes se van a poder dar cuenta el dif la, la diferencia. Tenemos que lograr alcanzar a estas personas por todos los medios posibles. Es nuestra meta, es un, es un reto que, que tenemos que lograr. Entonces, aquí en este, en este screen ustedes ven más en detalle cómo es que Greg Proctor recomienda eh, llegar a los expires con su programa de 60 días o 60 días de venta o pagamos mil dólares. Ahora, los expired listings, más o menos, si nosotros mandamos 100 post, eh, mil postcards eh, y cada una nos sale a 75 centavos, vamos a, a gastar 750 dólares. Recomiendo que ustedes en los expired listings puedan llegar a tener una... una una, un conversion rate de 2 o 3 por ciento. Si ustedes hacen social media, hacen emails, targeting esas audiencias específicas. Si ustedes llegan a, a, a enfocarse en únicamente en lo que son mails out, el, el, el retrieve, el, la respuesta que ustedes van a coger va a ser un porcentaje mucho menor. Entonces, son 12 mil dólares versus su comisión. Entonces, vamos a gastar mucho dinero si enfocamos solamente, si nos enfocamos solamente en el direct mail. Pero si ponemos nuestro mercadeo para los expires de una forma más consistente y le ponemos social media, targeting audience y todas esas listas que cogimos y extraímos de esos, de esos websites que les acabo de decir y los ponemos en nuestro social media, lo que vamos a coger como retribución es el doble, es un potencial muy grande. Miremos siempre nuestros números. Entonces, más o menos así pueden ser las, el tipo de, el tipo de eh, cartas, de, de postcards con los que nosotros podemos eh, llegar a esos, a esos vendedores. Great Proctor crea esto que se llama eh, la técnica de, luz, de usar el envelope. Push the envelope technique. Y está, es este warning. Si ustedes quieren hacerle una, un, un, una foto a la pantalla, ustedes... Ustedes eh, a la hora de plan, hacer su marketing plan tienen esto, es, eh, tienen estas estadísticas puestas eh, y, y en mente van a ver que su consistencia va a ser diferente. 